எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாங்கள் இன்ஜினியரிங் நியூட் சயின்ஸ்னு ஒரு சேனல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் எங்கள் சேனலுடைய மெயின் எய்ம் என்னென்னா இன்ஜினியரிங் அண்ட் சயின்ஸ் கான்செப்ட்ஸை ரொம்பவும் ஈஸியாகவும் சிம்பிளாகவும் தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் அதுவும் எங்கள் டீம் வந்து இதுக்காக நிறையா எஃபர்ட் போட்டு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருந்துருந்தாங்க அண்ட் தென் இந்த சேனலில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக இந்த வீடியோ அமைய போகுது எங்களை நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் தென் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் லைக் பண்ணுங்க ஃபர்தர் இதுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ்லாம் இருந்தால் கமெண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்ஜினியரிங் நர்ட் சயின்ஸ் ஓகே இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகுது ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் ஐன்ஸ்டினுடைய ஃபேமஸ் ஈக்வேஷன் சொல்லப்போனால் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபேமஸ் ஈக்வேஷன் கூட சொல்லலாம் இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம என்னத்தை மூணு தெரிஞ்சுக்கிறோம் சும்மா வச்சு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் ஒன் கேஜி ஆஃப் மாஸ்லேருந்து நம்ம நைன் பாயிண்ட் டென் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ்டீன் ஜோல்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் ஆக்சுவலாக இந்த எனர்ஜி நான் எவ்வளோன்னு நீங்கள் சும்மா ஒரு கன்சிடரேஷன் சொல்கிறதுக்கு சொல்கிறோமா ஒரு அஞ்சு கேஜி வெயிட் உள்ள ஒரு பூனையை நீங்கள் கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுலேருந்து நார்வேவை ஒன் இயருக்கு ரன் பண்ணலாம் நார்வேக்கு தேவையான எல்லா எனர்ஜியும் ஒன் இயருக்கு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இதில் என்னது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அது மாசை எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப ஹார்ட் வெரி ஆக்சுவல் ரொம்ப ஹார்ட் ஸோ இப்போ அதனால் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது வரைக்கும் எக்ஸிஸ்டன்ஸாக இருக்க மெத்தட்ஸை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் ஃபயர் இது வரைக்கும் நம்ம மாதம் எப்படி எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தோன்னா ஃபயரை வச்சுக்கலாம் ஒரு பொருளை நெருப்பில் தூக்கி போடுவோம் அது வந்து ஹீட் எனர்ஜியாக மாறும் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இப்போ ஒரு பூனையை நெருப்பில் ட்ராப் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க அது நீங்கள் நினைக்கிங்களா ரொம்ப எஃபெக்டிவான மெத்தடாக இருக்கும்னு பட் அங்கே தான் தப்பு அது இருக்கலையே ரொம்ப ஒஸ்டான இன்எஃபெக்டிவ் மெத்தட் கிட்டத்தட்ட நெருப்பில் நம்ம ஒரு பூனையை ட்ராப் பண்ணலாம் அதுலேருந்து கிடைக்கிறது ஜஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃபிஷியன்ஸாக நம்மளால் ஆப்டைன் பண்ண முடியும் அப்போது அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டென் பில்லியன் கேட்ச் வேணும் ஃபார் நார்வே இது கிட்டத்தட்ட பாசிபிளா நாட் ஈவன் க்ளோஸ் அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப என எஃபிஷியன்சியில் ரொம்ப ஒஸ்டான மெத்தட் ஸோ இதை விட்டுடலாம் ஸோ டெக்னிக்கலி ஃபயர் இஸ் நாட் ஈவன் அ கன்சிடரேஷன் அதை நம்ம கன்சிடர் கூட பண்ணக்கூடாது ஃபயர் ஏன்னா அது ரொம்ப இன்எஃபிஷியன்ட் நம்ம கரண்ட் டேயில் செகண்ட் மெத்தட் ஒன்று இருக்குது அதுதான் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் நம்ம இப்போ நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸும் பேட் தான் எஃபிஷியன்சியில் ஆனால் நம்ம இந்த ஃபயரை வச்சு கம்பேர் பண்ணால் ரொம்ப 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 கெத்து சும்மா எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோமாங்க ஒரு அஞ்சு கேஜி ஆஃப் மாசு உள்ள ஒரு பூனையை நம்ம நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் ஃபியூலாக போட்டோம்னா அதுலேருந்து நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ அந்த சும்மா நான் உங்களுக்கு ஒரு கம்பாரிசன் ஃபஸ்ட் சொன்ன கம்பாரிசன்லேயே பண்ணுறேன் நார்வேக்கு அப்போது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கேட்ஸில் அதை ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணால் நார்வேக்கு ஒன் இயருக்கு எனர்ஜி சோர்ஸ் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஆனாலும் ஸ்டில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு நாட் ஈவன் ஒன் பர்சன்டேஜ் கூட வரலையே ஸோ இப்போ இதுவும் ஃபெயிலியர் தான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்யூஷன் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு நேம் இருக்குது யா பிளாக் ஹோல்ஸ் என்னடா இவன் டக்குன்னு ஒன்றே எக்ஸ்ட்ரா தேரஸ்டிலாக போயிட்டான்னு நீங்கள் யோசிக்காதீங்க ஆனாலும் பிளாக் ஹோல்ஸ் கிட்ட ஒரு பெரிய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு நம்ம கிட்டத்தட்ட எஃபிஷியன்சியை மல்டிபிள் டைம்ஸ் பூஸ்ட் பண்ணலாம் நான் ஏன் இது வந்து எஃபெக்டிவ் மெத்தட்னு சொல்கிறேன் ஒரு ஸ்பைரல் பிளாக் ஹோல் ஆமாம் ஸ்பைரல் பிளாக் ஹோல் நார்மல் பிளாக் ஹோல்ஸில் இந்த மெத்தட் கொஞ்சம் இன்எஃபெக்டிவ் ஒரு ஸ்பைரல் பிளாக் ஹோலில் ரெண்டு ஜோன் இருக்கும் நான் சொல்லி ஓகே பிளாக் ஹோல் முன்னாடி சின்ன ஒரு எக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்றேன் பிளாக் ஹோலில் ரெண்டு ஜோன் இருக்கும் ஒன்று ஈவெண்ட் ஹாரிசான் ஒன்று என்னென்னு எஸ்கேப் ஜோன் அப்படின்னு ரெண்டு ஜோன் இருக்கும் இந்த ஈவெண்ட் ஹாரிசான் ஜோன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பிளாக் ஹோல்குள்ளே போனால் வெளியே வர முடியாது என்னடா நீ இப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா இந்த ஈவெண்ட் ஹ
கேட்டை நம்ம அந்த ஆர்பிட்டில் அனுப்பிச்சோன்னா அந்த கேட் வந்து அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் கூட பாம்பர் பண்ணி கைனட்டிக் எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியோ எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக ரிலீஸ் பண்ணணும்னா ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக ரிலீஸ் பண்ணும் எஸ் ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ இதை நம்ம அந்த கேட் கம்பாரிசனில் வச்சு பார்த்துன்னு சொல்லுங்களேன் ஒ ரெண்டரை கேட் ரெண்டரை கேட்டை கம்பைன் பண்ணால் நார்வேக்கு ஒன் இயர் எனர்ஜி சப்ளை பண்ணலாம் ரெண்டரை பூனை ஒரு அஞ்சு கிலோ வெயிட் உள்ள ஒரு ரெண்டு பூனையை கொடுத்தா நார்வேக்கு ஒன் இயர் கரண்ட் சப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் பிளாக் ஹோல்ஸ்லாம் என்னால் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மாதிரி சொல்கிறேன் பட் அப்படி கிடையாது நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நம்ம நூறு வருஷத்தில் சம் நம்ம சயின்டிஃபிக் வளர்ச்சிலாம் ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் வந்துருக்கு ஸோ இதுவும் ஒரு நாள் பாசிபிள் தான் அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா மெத்தட்ஸுமே ரொம்ப இன்எஃபெக்டிவ் இன்ஜின் பைக்கோட இன்ஜினில் பெட்ரோலை எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுலேருந்து நியூக்ளியர் ரேக்டர்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி அதுலேருந்து எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுற இன்றைக்கி டே டு டே லைஃப்பில் இருக்க எல்லா எனர்ஜி சோர்ஸுமே ரொம்ப இன்எஃபெக்டிவாக மாசாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் அதனால தான் நான் ஸோ இந்த வீடியோவும் நான் பண்ணதுக்காக தான் ரீசன் ஸோ நான் இதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நீங்க <laughs> So at last thank you for this this is dk signing off bye